Hallo, willkommen bei Money Pflanzen kann jeder. Heute werde ich in dem Video zwei Sachen machen. Zum einen gehe ich noch einmal wegen ja, aufkommenden Fragen auf meine ETF-Strategie ein und zum anderen habe ich noch einmal ja, zugeschlagen und zwei weitere ETFs für mein Depot gekauft. Ihr erfahrt dann auch, ja, warum ich diese Woche so stark in ETFs investiere. Das wird sich dann ja, aber auch wieder schnell ändern. Ich verfolge aktuell halt ja, einen Teil meiner Anlagestrategie. Also, heute steht der Bereich ETF im Mittelpunkt. Dann starten wir direkt ja, mit dem Thema ETF-Strategie. Im letzten Video kam dazu ja, doch eine Frage auf, die ich gerne über das Video hier beantworten möchte. Es ging um das Thema, warum ich einen ja, DAX-ETF gekauft habe. Das hat natürlich Gründe. Ja, einfach so mache ich das selbstverständlich nicht. Also, ich habe ja schon oft erwähnt, dass ich einen gewissen ETF-Anteil in meinem Depot haben möchte. Ja, angestrebt ist so eine Größenordnung von 15 bis 20%. Prozent. Das möchte ich haben, ja, um zum einen zu diversifizieren, sprich breit im Aktienmarkt zu streuen und bei vielen Unternehmen ja, dabei zu sein. Durch die ETFs und ja, den vielen Aktien im Depot kommt es da natürlich auch zu Überschneidungen, die natürlich ja, nicht wild sind, da ich in den Aktien meist klein dabei bin und auch ja, der Anteil in den ETFs ja, meist überschaubar ist. Außerdem ja, kann ich so auch in Länder und Branchen investieren, die ich für wichtig halte, aber ja, in denen ich ungern in Einzelaktien gehen möchte. Ja, das habe ich ja schon oft erklärt. Der letzte Grund, warum ich in ETFs investiere, ist der Verlustverrechnungstopf Sonstiges. Bei den ja, anderen Topf, also Aktien, bin ich gut vertreten, da ich ja zu 80% oder mehr in Einzelaktien investiere. Wenn ich investiert bin, ja, dann sind halt Verluste ganz normal und ja, die nutze ich dann durch die Optimierung für mich aus, um sie später bei Gewinnen ja, gegenrechnen zu können. Ich erspare mir hierdurch ja, keine Steuern, aber durch die Steuerverschiebung kann ich dann im Anschluss ja, länger mit dem Geld arbeiten, ja, wenn ich vorerst keine Steuern bezahlen muss. Ich binde die Steuerlast auf die Aktien, die ich über Jahre im Depot halten möchte und kann dadurch ja, mit dem vollen Gewinn weiter investieren, an der Wertentwicklung der neuen Aktien ja, partizipieren und auch die Dividenden sind dann höher, ja, wenn ich mit mehr Geld in neuen Aktien gehen kann. Alles ja schon oft besprochen und erklärt. Anders sieht es mit dem Verlustverrechnungstopf Sonstiges aus. Da ich hier im Depot keinen Freistellungsauftrag eingerichtet habe, ja, werden bei mir die Dividenden jedes Jahr direkt versteuert. Na, das heißt, jedes oder jeder Euro, den ich als Ausschüttung erhalte, landet nur zu gut 72% auf meinem Konto und der Rest wird ja, als Steuern abgeführt. Ist ja auch kein Problem, ne? so ist das halt bei uns in Deutschland. Allerdings möchte ich das Geld nicht am Jahresende verfallen lassen, wenn es die Möglichkeiten gibt, diese wiederzubekommen. Das kann ich zum Beispiel machen durch ETFs. Ja, ich möchte investieren und das zu jedem Zeitpunkt. Sind die Märkte hoch, ja, dann vorsichtig. Rauschen die Märkte aber ab, so wie jetzt, ja, dann verstärkt oder dann verstärke ich meine Investitionen. Tja, und wenn ich bei einer Inflationsrate von 6 bis 8 Prozent aus dem Geld raus und in Sachenlagen wie Aktien oder ETFs investieren möchte, dann muss ich bei sinkenden Märkten damit rechnen, dass auch bei den gekauften Anlageprodukten Buchverluste anfallen. Bei Aktien nutze ich das schon ja, durch meine Optimierung gut aus. Das will ich jetzt auch bei ETFs machen. Wenn ich in schwachen Märkten investiere, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich Verluste, also Buchverluste erleide. Jetzt habe ich bei meinen üppigen Dividenden und ja, bei der Depotgröße Kommt auch schon mal was ordentliches zusammen. Ja, auf jeden Fall die Steuern entrichtet und ja, die sind jetzt erst einmal weg. Fallen jetzt schmerzhafte Verluste bei den ETFs an, ja, so kann ich diese wie bei den Aktien verrechnen und zwar im Steuertopf Sonstiges mit den gezahlten Steuern von den Dividenden. Ja, und diese Steuern, die fallen jedes Jahr an, denn jedes Jahr erhalte ich ja, diese Ausschüttungen der Firmen, äh, was ich natürlich auch möchte. Hinzu kommen dann noch ja, solche Steuern, die ich wie letztes Mal ne, bei dem Short-Zertifikat gezahlt habe. Also kann ich jetzt durch eine Optimierung bei den ETFs gut 27, 28 Prozent der Verluste ja, mir durch eine Rückerstattung wiederholen. Das ist dann ja, wie eine Rückversicherung gegen Verluste. Die Steuern zahle ich immer, wenn zum Beispiel Dividenden anfallen. Aber wenn ich mir durch Verluste bei den ETFs diese wiederholen kann, um meine Verluste zu mindern, ja, dann mache ich das natürlich. Jetzt bitte nicht in den Kommentaren ja, sowas schreiben wie, ja, dann investier doch nicht, wenn du mit Verlusten rechnest. Ja, das müssen wir jetzt nicht lange diskutieren. Keiner weiß, wohin der Markt läuft und keiner kann sagen, ja, wo der Boden gefunden wird. Daher investiere ich permanent, ne, in Schwäche stärker, um auf jeden Fall dabei zu sein, wenn der Markt mal irgendwann dreht. Investiere ich und der Markt geht runter, ja, dann fallen Verluste halt an. Aber durch die Steuertöpfe sind die nicht komplett weg, sondern ich kann ja, das Verlustrisiko etwas minimieren da ich ja mit den Steuertöpfen arbeiten kann. Habe ich ja gerade auch zu Genüge erklärt. So, also, der Grund, warum ich in ETFs investiere, sollte klar sein. Ne? Diversifikation und wegen dem Verlustverrechnungstopf Sonstiges. Jetzt will ich kurz auf meine Quote eingehen. Ich möchte so 15, 20% ETF-Anteil in meinem Depot haben. 
da ich hierdurch ja, das Depot Fundament sehr einfach aufbauen kann. Schön breit in vielen Unternehmen, ja, das ist genau das Richtige für mein Fundament. Den Rest des äh, Fundaments mache ich dann über viele kleine Einzelinvestitionen bei Aktien. Also so in der Art meinen eigenen ETF, den ich individuell bestücken und je nach Lage ja, und meine Einschätzung aufbauen kann. Ja, darauf dann natürlich die Säulen und so weiter. Den relativ großen Anteil von 15 bis 20 Prozent benötige ich aber auch ja, wegen dem Steuertopf. Ja, das liegt halt daran, dass nicht jeder ETF ins Minus läuft und bei weitem nicht so stark wie Einzelaktien. Hier kann es auch mal ja, in Einzelfällen zu 50% Kursrückgang oder mehr kommen, ne, siehe Paypal. Beim Index oder ETF ist das eher nicht der Fall. Ich investiere also grundlegend in ETFs, oh ja, um damit in die Gewinnzone zu laufen. Aber dennoch gibt es Branchen oder Länder, die mal ja, schwächeln und daher werden hier die ETFs nicht ganz so massiv in den Verlustbereich laufen ja, wie Einzelaktien. Ja, das ist halt so, wenn man ja, viele Firmen in einem ETF hat. Ja, der geht mal um 3 oder 4 Prozent ähm, runter, während Einzelunternehmen auch mal um 10 oder 20 Prozent absinken. Da ich aber durch die vielen Dividenden viele Steuern zahle, kann ich auch breit in ETFs jetzt gehen, denn die Größenordnung werde ich in normalen Zeiten selbst mit 15, 20 Prozent ETF-Anteil ja, kaum ausschöpfen können. Ja, also, dass so viele Verluste anfallen, dass ich mir die gezahlten Steuern bei Dividenden wiederholen kann. Aber die Größenordnung ist halt vorhanden von dem Potenzial und dementsprechend baue ich auch einen dementsprechend großen Anteil an ETFs auf, um halt, wenn es schlecht läuft und die Verluste kommen, das dann halt darüber auszugleichen. Dann zum letzten Thema, die hohe Anzahl der ETFs. Wenn ich schon in ETFs investiere, die breit streuen, ja dann hole ich mir auch diverse ETFs ins Boot, ne, die ich individuell steuern kann. Bin ich der Meinung, dass die USA besser laufen, ja, dann kann ich die US-ETFs höher gewichten. Meine ich, dass eine Branche besser läuft, ja, dann kann ich hier weiter investieren. Ja, das kann ich mit vielen ETFs besser steuern und regeln, als wenn ich mir nur einen MSCI World ETF hole. So ist das jetzt auch bei dem DAX ETF geschehen. Den habe ich mir nicht geholt, weil der DAX so geil ist. Den habe ich ähm, ja, durch meine Einzelaktien sowieso schon ins Depot geholt, denn mein Anteil an deutschen Aktien ist relativ groß. Darum ging es mir hier gar nicht. Mir ging es jetzt um die ja, aktuelle Marktphase. Wir sind ordentlich zurückgelaufen. Ja, da finde ich es schon einmal interessant zu investieren. Mein Blick ist auf Jahre ausgerichtet und daher sehe ich es für sehr lukrativ an, ja, bei DAX-Ständen von 13.400 Punkten in den Markt zu gehen. Ja, wenn wir in Jahren wieder einen Stand von 16, 17 oder sogar 18.000 Punkten haben. Ja, also selbst der DAX hat ja auch ordentlich ähm, ja, Aufwärtspotenzial, wenn man nur den Index nimmt. Wann das natürlich passiert, das weiß natürlich aktuell keiner. Aber das Aufwärtspotenzial ist auf diesem Niveau schon mal recht gut. Allerdings sind wir jetzt in einem Bärenmarkt und daher muss ich mein Augenmerk auch momentan auf weiterfallende Kurse richten. Ich will aber investieren und so habe ich jetzt in dieser Woche neben Einzelaktien ja auch die verstärkten oder verstärkt die ETFs gekauft. Einzelaktien ja, stehen bei mir natürlich im Fokus und ich steige jetzt hier ein, um mir ja, Positionen für die Zukunft aufzubauen. Auch ein Thema, was ich jetzt nicht noch einmal... Ja, durchkauen möchte. Also das Thema Einzelaktien ist ja eigentlich auch Hauptbestandteil. ETFs eher am Rande, nur halt diese Woche nicht. Auf jeden Fall die aktuelle Phase jetzt am Markt nutze ich ja aktuell allerdings ein bisschen verstärkter jetzt aus, um meinen ETF-Anteil zu verstärken. Denn ja, ich bin noch nicht in dieser Zielzone von 15 bis 20 Prozent drin. Bis jetzt lag mein Fokus ja noch nicht darauf, denn ich habe mich erst einmal auf die 80 Prozent, sprich Aktienanteil, ähm, konzentriert. Und dementsprechend die dann erstmal gesucht und gekauft. Jetzt sind wir bei meiner Marktphase angekommen, wo ich aber mal kurzfristig umschwenke. Ich setze diese Woche vermehrt auf ETFs, ja, weil sich das aktuell einfach anbietet. Wir sind extrem stark die letzten Tage gefallen. Und man muss ohne Zweifel damit rechnen, dass der Markt noch gut 10-15% fallen wird. Ja, Experten sagen das ja auch. Ob das jetzt wirklich geschieht, weiß natürlich keiner. Und es kann auch ja, zu jeder Zeit wieder nach oben gehen. Allerdings sieht es momentan so aus, als wenn es auch noch weiter crashen könnte. Und daher stelle ich mich ein wenig darauf ein. In Aktien bin ich gut investiert und der ETF-Anteil ist mir ja, aktuell noch zu klein. Jetzt haben wir eine Marktphase, wo Indizes noch gut 10-15% fallen können. Das bedeutet aber auch, dass Einzelaktien bei Weitem noch stärker absinken können. Also gehe ich jetzt endlich in die ETFs jetzt verstärkt rein, da sie bei einem ja, weiteren Absinken nicht so stark leiden wie Aktien. Und ja, außerdem kann ich mir dann, wie vorhin erklärt, einen Teil der Verluste ja wiederholen, der ansonsten am Ende des Jahres verfallen würde. Also ein guter Moment, um jetzt den ETF-Anteil ja, aufzubauen. 
Dazu kaufe ich mir ja, diverse ETFs ein. Ne, diese Woche in einem S&P 500 ETF habe ich investiert. Ja, dann die beiden ETFs, die ich gleich vorstelle. Und nicht zu vergessen den DAX ETF. Den habe ich mir ausgesucht, da ich momentan vermute, dass er eventuell in einer Down-Phase nicht so leiden wird wie ein Nasdaq oder die anderen US-Indizes. Warum? Na, weil deutsche Aktien einfach fundamental günstiger bewertet sind. Das große Problem bei US-Firmen ist einfach, dass sie ein viel höheres KGV haben. Da ist die Fallhöhe dementsprechend jetzt aktuell auch höher, wenn es mal ja, ordentlich rappelt. Dass ein Unternehmen mit einem KGV von 10 in einer verschärften Krise auf ein KGV von 8 fällt, ist normal. Aber dann müsste auch mal irgendwann Schluss sein. Ein vergleichbares Unternehmen in den USA hat aber als Beispiel ein KGV von 18 oder 20 und so kann die Aktie durchaus auch auf Niveaus von 12 bis 13 oder so ne, beim KGV absinken. Wir haben ja schon ja, beim Nasdaq gesehen, dass dieser um einiges mehr gelitten hat wie der DAX. Ne, ähnlich sieht es aktuell auch beim Vergleich vom S&P 500 aus. Der DAX ist seit Jahresanfang um 13,16% gefallen. Der S&P 500 um 18,67%. Der Dow Jones um 13,65%. Ja, und vom Nasdaq brauche ich jetzt erst gar nicht erst zu so reden. Ja, die US-Indizes sind normalerweise oder in normalen Zeiten besser als der DAX. Ja, und sie haben eine stärkere Entwicklung als der ja, publige DAX. Geht es aber in die Knie runter oder in der Krise runter, ja, dann ist das aber was anderes. Denn ja, dann leidet ein DAX mit vielen defensiven und fundamental eher ja, gut oder fair bewerteten Unternehmen weniger stark wie ein US-Index, der viele Unternehmen hat, ja, die vom KGV hoch bewertet sind. Oder ein S&P 500, ja, der viele Unternehmen hat, die keine Gewinne schreiben äh, oder nur ja, sehr, sehr wenige. Und daher habe ich mich auch jetzt für den DAX ETF entschieden, weil der ja, durch seine Unternehmen, die darin beinhaltet sind, einfach jetzt in der Krise ein bisschen weniger leidet wie ein S&P 500. Genug Aufwärtspotenzial ist ja beim DAX ja auch vorhanden, habe ich ja vorhin schon erzählt. Also der wird eventuell jetzt weniger leiden, wenn der Markt weiter unter Druck kommt. Er ist aber auch schon ja, so weit gefallen, dass er ein ja, ordentliches Aufwärtspotenzial hat. Den DAX ETF habe ich mir aus ja, def defensiven Anlageargumenten jetzt geholt. Ja, und das hat nichts mit dem DAX selber oder den Unternehmen zu tun, die sich dort befinden. Er hat Aufwärtspotenzial, leidet eventuell weniger in, einer weiter, ja, oder in einem weiter schwierigen Marktumfeld. Und ich kann mir, wenn es blöd läuft, halt die ja, 27, 28 Prozent der Verluste wieder zurückholen. Ähm, ja, und das ist der Hauptgrund, weswegen ich mich jetzt hier für den ja, DAX ETF entschieden habe. Außerdem ist der Anteil ja, an dem DAX ETF echt nicht groß im Depot. Ne? Aktuell liegt er bei 0,74 Prozent vom gesamten ja, Depot oder von der gesamten Depotgröße. Also eigentlich auch nichts. Ich wollte nur mal klarstellen, warum ich einen ja, DAX-ETF jetzt in der Situation geholt habe. Ja, das war nicht grund- oder planlos gewesen, sondern mit Hintergedanken. So, das sollte dazu jetzt auch reichen. Da das Video jetzt ja, schon lang genug ist, sage ich jetzt noch schnell, welche ETFs ich mir noch gegönnt habe. Das wäre zum einen der iShare Digital Security ETF mit der WKN A2 JNYG und der iShares Euro Total Market Growth Large ETF mit der WKN A0 HG V3. Den Digital Security ETF habe ich mir geholt, ja, weil mir die Branche gefällt und ich sie auch für wichtig in der Zukunft halte. Ähm, ja, hier gibt es aber sehr viele Firmen in dem Bereich und ich konnte ja, aktuell nicht sagen, wie diese in fünf oder zehn Jahren aussehen. Und daher streue ich jetzt lieber in die Branche, die ich, ja, wie gesagt, für sehr wichtig in der Zukunft auch ansehe. Der ETF ist auch ja, sehr kleinteilig aufgebaut. Also größte Position ist Palo Alto Networks mit 2,21%. Da der ETF seit dem November hoch gut 24,9% runtergekommen ist, finde ich den ersten Einstieg auf diesem Niveau schon mal ganz okay. Den Rest baue ich ja jetzt erstmal auf. Tja, und den zweiten ETF, also den Euro Total Market Growth Large ETF, habe ich mir geholt, da hier ja, sehr viele gute, aber auch dicke Firmen drin sind, die ich so ja, schon interessant finde. Na, da ist eine ASML, eine Linde, eine LVMH, eine L'Oreal, Vinci und so weiter. Da drin, ne? Und in so turbulenten Zeiten finde ich eine ja, weitere Streuung in dicke, fette und gute Unternehmen nicht verkehrt. Hier sind dann auch viele französische Unternehmen drin, die ich als Einzelaktie nicht unbedingt ins Depot holen würde. Ne? Thema französische Steuern. In dem ETF gebündelt ist das aber okay. Der ETF selber ist seit dem November 21 hoch gut 25,5% gesunken und auch auf einem Niveau jetzt angekommen, den ich für interessant ja, halte oder finde. Jetzt habe ich auch hier einen kleinen Fuß erstmal drin und der Rest wird sich dann ja, durch das weitere Aufbauen der Position entscheiden. 
Übrigens ist mein ETF-Depotanteil durch die Aktivitäten in dieser Woche auf insgesamt jetzt 11,25% angewachsen. Also ich bin jetzt bald ja, zumindest in der Zielzone drin, die ich mir vorgestellt und anvisiert habe. Nur so als Info. So, das reicht dann auch für heute. Und ja, damit ihr seht, dass ich jetzt nicht nur auf ETFs aktuell sitze, gibt es wohl morgen eventuell eine weitere Aktie, die ich mir ja, fürs Depot geholt habe. Noch steht der Kauf nicht zu 100% fest, weil ich noch ein paar Sachen nachgucken möchte, aber mein Finger zuckt schon ein wenig. Lassen wir uns mal überraschen. Ich verabschiede mich dann jetzt mal und hoffe, ja, dass das Video euch gefallen und auch ein wenig geholfen hat. Falls ja, ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, na, kann ja mal bei dem ganzen Gesabbel von mir auch schnell vergessen werden. Ja, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.